Alors, je vais m'asseoir Oui. Ah, tu m'entends Oui. Ok. Bonjour, Juliane, mettez-vous à l'aise. Vous êtes ici chez vous. Il y a plein de choses qui vont voir. J'adore. Non, normal. On arrive à la maison, on enlève les chaussures. Tout à fait normal. Oui, comme il faut. On se tutoie ou on se vous voit euh, Tu Wir könnten Deutsch sprechen, aber dein Französisch ist besser als mein Deutsch. Mais ça va, toi, Donc, tu parles pour toutes les langues, toi. <rire> Donc, on va parler français, ça va être okay. beaucoup plus simple pour moi. Oui. On va commencer euh, par regarder un petit peu de foot. Et si ça te va, tu vas commenter les images avec nous. Tu t'en souviens quand même euh, Je m'en souviens. C'était la préparation cette année. Contre Augsburg, oui. Premier but de la saison, même si c'est juste match amical. Ça fait toujours plaisir. C'est pas mal. C'est pas, c'est pas, c'est pas mauvais. Non, on peut pas dire ça. Ouais. C'est des, certains sont des bons souvenirs. Oui. Ça fait plaisir de voir euh, ouais, des, des, des situations comme ça, des buts, des passes, des. Aujourd'hui, on est là, on parle de ça. Je sais pas encore pourquoi, mais ça fait toujours plaisir de, de voir ça. Justement, si tu devais raconter, tu es à la maison avec euh, quelqu'un qui te connaît pas qui ne sait pas trop comment ça se passe depuis que tu es arrivé à Paris. Si tu devais lui raconter toutes ces années, qu'est-ce que tu lui dirais Tout d'abord que c'est un plaisir de jouer pour ce club. Depuis que je suis arrivé, je me sens très très bien ici. J'aime la ville, j'aime le club. Je me sens très bien même aujourd'hui. Et côté sportif, il euh, y a des, des hauts et des bas. Je crois que ça, ça on connaît tous les footballeurs. Et oui, début de la saison... Euh, cette année, ça a très bien commencé pour moi et pour l'instant, j'ai déjà marqué cette année, j'ai fait des passes D. C'est pour ça, en ce moment, je suis très content. Alors, Yolien, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que tout le monde dit que tu es le plus drôle du vestiaire. Et là, tu ne souris pas. Hein <rire> oui, c'est l'image, c'est l'image que je donne de moi parce que je suis allemand et on a une réputation de ne pas trop, trop rigoler, d'être sérieux, de travailler. C'est pour ça, si je vois un camarade comme ça, mon visage, ça change un peu. Tu fais quoi dans le vestiaire Tu racontes des blagues On m'a parlé de second degré, que tu fais des blagues en, en restant sérieux. Ou alors tu fais des blagues à la Ribéry euh, avec le seau d'eau euh... Non, c'est plus, euh, je cherche les joueurs un peu parce que euh, je fais semblant que je demande une question sérieuse. Mais en gros, c'est juste pour... Pour, le, pour énerver les gens un peu, et je crois c'est pour ça. Euh, ouais, c'est, des fois, c'est intéressant d'avoir une conversation avec moi parce que euh, des fois, j'essaye de, oui, de, de énerver les gens un peu et ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire ça. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde rigole à la fin. Oui, sauf, sauf, euh, sauf le joueur à, à qui je m'adresse euh, directement parce que lui, des fois, il trouve, il trouve ça pas très drôle parce que c'est des questions euh, un peu privées et... Pas, ça fait pas plaisir de, de répondre. <rire> c'est souvent aussi les jeunes joueurs euh, avec qui je parle et on rigole un peu parce que euh, si eux, ils arrivent euh, dans l'équipe, ils savent pas encore euh, c'est quoi mon humeur et, et c'est pour ça, plein de fois, ils sont choqués euh, par mes questions. <rire> <rire> les pauvres, tu martyrises ouais. les jeunes. En face de toi, on a mis une photo. Kim Pembe, il représente quoi pour toi Kim, c'était, c'était quelqu'un qui m'a accueilli euh, très bien à Paris. Euh, dès le premier jour, euh, on était très proches, euh, on se comprend très bien. Et ça me, paie, ça me fait tellement plaisir de voir euh, euh, son évolution aussi euh, dans l'équipe. Parce que quand je suis arrivé, c'était encore un jeune, il n'a pas beaucoup, beaucoup joué. C'est un joueur de très haut niveau et ouais, ça compte encore plus pour moi euh, que, c'est une, que c'est une personne... Euh, Ouais, super gentil, super drôle et je sais si j'ai un problème dans ma vie, je peux toujours l'appeler. C'est vraiment rare dans le foot et, et mon, avec mon ami euh, Presnel, j'ai trouvé quelqu'un comme ça. Est-ce qu'il t'a montré un petit peu Paris Au début, non. Il m'a, il m'a aidé euh, plus dans le club. D'accord. Euh, au début, quand je suis souvent euh, sorti à Paris, c'était plus avec Blaise Matuidi à l'époque. Mm-hmm. Kim, euh, je suis à 100% sûr, si j'ai un problème dans ma vie, je peux toujours l'appeler euh, pendant la journée, même la nuit, il va toujours être là pour moi. Et la même chose, s'il a besoin de quelque chose, euh, je suis toujours là pour lui aussi. C'est une, une histoire d'amour entre nous deux. Mm-hmm. C'est entre champions du monde, vous comprenez Oui. On a mis beaucoup de photos de, de la Coupe du Monde autour de toi. Il y a un cadre Peut-être mmh. tu peux nous raconter, je ne sais pas s'il arrive de chez toi. 
Euh, oui, c'est... C'est moi avec la Coupe du Monde, je crois que tu parles de, oui. de ça. Euh, oui, c'est une photo, euh, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que ouais, c'est un, un titre euh, unique. Et tout le monde rêve de, de, de gagner cette trophée. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe euh, d'Allemagne qui ont gagné ça en 2014. Et euh, ce n'est pas la seule photo de moi avec la Coupe du Monde à la maison chez moi, j'avoue. Parce que euh, ouais, je n'ai pas honte de dire que je suis vraiment fier. Euh, Ouais, d'avoir gagné ce trophée-là. Ah ben, J'espère que tu es fier quand même. La Coupe du Monde, ça change une vie. Champion du monde, c'est... Oui. Et, et au pays du football, en plus. Oui, c'est vrai. En plus, euh, ce tournoi-là, c'était en Brésil. C'était vraiment une, une chose spéciale. Euh, parce que euh, c'était ma première fois en Brésil. Le Brésil, c'est aussi euh, un, un pays où le foot il a tellement d'importance. Et... C'était la première fois qu'une équipe européenne, ils ont gagné euh, euh, le, le, le trophée là-bas. Et pour moi, vraiment, ça me fait des frissons, même aujourd'hui, quand je parle de ça. Euh, il va falloir garder de la place à la maison, parce qu'il manque une Ligue des champions. Oui. Dans les grands trophées. Euh, c'est l'objectif, c'est le rêve. Ça serait, euh, d'après toi, au même niveau que la Coupe du Monde pour moi, c'est vraiment un truc très spécial, surtout à Paris, parce que tous les clubs rêvent de ce trophée-là. On a plein de joueurs qui ont déjà gagné la, la Champions League. Euh, moi, malheureusement, euh, je n'ai pas encore gagné. On était très proche euh, contre le Bayern. Euh, on a joué la finale à Lisbonne. Et je crois qu'on a une équipe aujourd'hui. Euh, on a, on a la, la qualité pour, pour gagner la Ligue des Champions. On, on travaille tous les jours dur pour... Euh, pour euh, avoir l'opportunité de jouer une autre finale. Et pour moi, c'est vrai, à la maison, euh, oui, ça ferait tellement plaisir d'avoir la Coupe du Monde ici, juste à côté de la Ligue des Champions. <rire> on a assez parlé de football. On va aller fouiller un petit peu dans les tiroirs. Si tu ouvres les tiroirs, il y a des surprises. Là, des moments Oui. Mais c'est toi qui vas devoir nous expliquer ce que c'est. Hein. Okay. <rire> on va commencer par la purée de piment. Oui. Je, je... Pourquoi <rire> je pas Pourquoi C'est une bonne question. Euh, C'est ma, ma femme qui a, qui a ramené ça à la maison, on va dire. Et au début, je dis, oh, comment tu peux manger ça Parce que c'est tellement piquant. Et moi, comme Allemand, on n'a pas l'habitude de manger euh, euh, tellement piquant. Et après, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois. Et à partir de cinq, six fois, j'ai commencé à aimer. Et maintenant... Euh, Presque pour tous les repas, j'ajoute un peu parce que ça donne un extra goût. <rire> et euh, oui, je ne sais, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Mais maintenant, euh, un repas sans ça, c'est juste 50%. <rire> dans, le, dans le petit panier aussi, on a mis quelque chose que tu manges dans le petit panier qui est sur le côté. Là, oui. oui. Tu veux que je sors ça aussi bah, euh, Non, du, je, je vois que tu es gourmand. Il oui. paraît que tu ne quittes pas la maison sans manger des céréales. <rire> oui, c'est le matin. Euh, si euh, je suis un peu en retard, je n'ai pas encore pris mon, ma petite déjeuner à la maison. C'est souvent ça que, que je sors euh, pour manger dans la voiture. Comme ça, euh, ouais, je ne sors pas de la maison avec le ventre vide parce que ça, je n'aime pas. Et, euh, un vrai athlète. Oui. <rire> Moi, après, il y a un deuxième euh, petit déjeuner au travail. Alors ça va, à la base, je mange très bien. Petite histoire. Moi, j'ai une maladie parce que souvent, quand je prends le dernier, je vais au travail, je laisse la boîte dans le couloir. Et chez moi, à la maison, euh, oui, je me, je me fais beaucoup de reproches euh, pour ça. Parce que après, euh, s'il y a quelqu'un qui veut prendre une autre et c'est déjà vite, ça, ça va énerver les gens. Oui, ça, ça énerve. Et le petit bracelet petit bracelet, euh, c'est un cadeau de ma famille. Quand j'étais petit, c'était mon premier bracelet comme bébé. Mm -hmm. Et comme je suis quelqu'un qui, qui aime trop sa famille, euh, c'est des petits trucs euh, que j'ai à Paris, à la maison, pour, pour souvent penser à ma famille ici, parce qu'eux, ils habitent encore en Allemagne, alors on ne se voit euh, pas, pas tous les jours, on va dire. Il, il, il vient euh, quand même... Euh, euh, souvent, mais comme je suis quelqu'un très familier, euh, ouais, c'est des petits trucs, euh, des petits souvenirs que j'ai à la maison. 
Pour terminer, on va parler, euh, on s'éloigne vraiment du football, mais on va parler de ce qui sans doute fait de toi une euh, belle personne. C'est ton action avec l'UNICEF. Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. il y a, on, on a des livres, des photos C'est des petits voyages que euh, j'ai fait euh, avec UNICEF. Là, on a une petite photo. Euh, C'était en Jordanie. Et j'étais là pour aider un peu, pour euh, ouais, donner un sourire euh, aux enfants. Euh, j'ai un partenaire très fort avec UNICEF. Je suis très fier d'être euh, ambassadeur pour eux. J'ai quelques familles là-bas que, que je suis et je demande euh, s'ils ont besoin de quelque chose euh, pour améliorer leur situation parce que c'est des, des réfugiés. On dit ça Réfugier, en français, absolument. je crois. Oui. Et euh, oui, quand j'étais là-bas, j'ai vraiment vu ce que c'est de, de vivre dans les circonstances comme ça. Et c'est pour ça... Oui, je pense souvent à ça et beaucoup, beaucoup de fois, je prends mon frère avec moi parce que lui aussi, euh, il veut aider. Et comme ça, ça fait euh, un petit voyage entre frères et en plus, euh, on peut faire euh, ouais, des, des bonnes choses. Et sourire et les enfants. Mettre un sourire pour les enfants. Merci beaucoup. Oui. Merci pour... Euh, on ne sait pas grand-chose de, de toi. C'est difficile hein, d'avoir des informations sur toi. Euh, J'aimerais bien savoir de où ça vient, les informations. Ah, ah. Merci beaucoup, en oui. tout cas. De rien.